നമസ്കാരം സെവൻ പി എം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾക്ക് തക്ക മറുപടിയുമായി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കെ എസ് ഇ ബി നല്ല നാഥനുള്ള സ്ഥാപനമായി തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സഹായം കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലോകത്ത് ആര് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയ്ക്കല്ലല്ലോ കാണേണ്ടത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ആരാണ് ഇറങ്ങേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചു കന്നുകാലി മോഷ്ടാവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇരുപതുകാരനായ യുവാവിനെ ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു കൊന്നു യു പിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് ദുബായിൽ തയ്യൽക്കാരനായി ജോലി നോക്കി വന്നിരുന്ന ഷാറൂഖ് എന്ന ഇരുപതുകാരനെയാണ് ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് നാല് പേർ പോലീസ് പിടിയിലായിട്ടുണ്ട് ഷാറൂഖും സുഹൃത്തുക്കളും നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ കന്നുകാലി മോഷ്ടാക്കൾ എന്നാരോപിച്ച് ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് പ്രളയക്കെടുതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാരാണ് സംസാരിച്ചത് ഡാം മാനേജ്മെന്റിനുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് പ്രളയ ത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം എം എൽ എ മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ പ്രളയകാലത്തെ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ ഭൂരിഭാഗം എം എൽ എമാരും പുകഴ്ത്തിയത് എന്നാൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെയാണ് പി സി ജോർജ് രംഗത്തെത്തിയത് ഗാഡ്ഗിൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ വനത്തിൽ എങ്ങനെ ഉരുൾപൊട്ടുമെന്ന് പി സി ജോർജ് ചോദിക്കുന്നു അതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് മാറ്റി നിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതാണ് പ്രളയത്തിന് കാരണമെന്ന തന്റെ മുൻ നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വിശദീകരണവുമായി റാന്നി എം എൽ എ രാജു എബ്രാഹിം ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് തവണ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്നാണ് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ഞൂറോളം തവണ ഉരുൾപൊട്ടി ആ വെള്ളമാണ് നദികളിലേക്ക് വന്നത് ചില മാധ്യമങ്ങൾ താൻ പറഞ്ഞത് വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ എൽ പി ജി സിലിണ്ടറുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ നൽകാൻ കേന്ദ്ര പദ്ധതി പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അടിയന്തരമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക